hello students <laughs> probably you will be fine you might be fine you have enjoyed your uh, diwali vacation actually the situation itself is a vacation okay so you might have enjoyed the celebrations and kept in mind your safety regarding the pandemic and regarding the firecrackers you might be firing over there okay so now let's again come to our day to day life with learning let's start learning our subject environmental studies so before this you have uh, studied seven chapters and uh, you might have read them all and learned them all if you had any problem you might have called me but till now no one has so i think uh, you don't have any problem okay so let's continue and start a new chapter which is chapter number 8 science of kitchen okay so <coughs> first of all jis hum bol rahe hain science of kitchen to science kya hai sabse pehle kitchen ke bare mein to kitchen kya hai to hum bolte hain wo beech mein meme aaya tha pata hai rasode mein kaun tha okay तो रसोड़ा हम गुजराती में बोलते हैं रसोड़ा रसोई घर जिसे बोलते हैं उसे किचन बोलते हैं जहाँ पे हम खाना बनाते हैं ओके मॉडर्न डे सोसाइटी में खड़े किचन होते हैं मतलब कि खड़े रह के खाना बनाते हैं पहले के जो ओल्ड एज होम ओल्ड नहीं बोलते पर प्रीवियस एजेस जिसे बोलते हैं जब जहाँ पर हमारी दादी और वो सब खाना बनाते थे वो नीचे बैठ के खाना बना लेते वो चूल्हे में बनाते थे तो किचन की डिज़ाइन डे बाई डे चेंज होती रही है लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी लग्जूरियस लाइफ के हिसाब से सब कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ओके एंड साइंस तो साइंस क्या है साइंस इज़ ए नॉलेज साइंस क्या है नॉलेज है किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज होता है उसे साइंस बोलते हैं फिर ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी का हो या किसी फिजिकल चीज़ का हो या ऐसा हम मैथमेटिक्स भी एक टाइप का साइंस ही है इट्स साइंस ऑफ नंबर्स ओके तो उसी तरीके से साइंस ऑफ किचन मतलब कि किचन के रिलेटेड साइंस क्या है ओके किचन के अंदर किस तरीके से साइंस काम करता है उसके बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे इस चैप्टर में नाउ रीड वी टेक सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स मिल्क एंड वेजिटेबल एज फूड तो ये सारी चीज़ें हम फूड में लेते हैं कुछ पानी के अंदर मिनरल्स और वो सब होते हैं वो पानी और जैसे कि सॉल्ट है मसाले हैं वो सब में मतलब कि जो स्पेसिस और वो सब उसके अंदर मिल जाते हैं फूड के अंदर भी मिल जाते हैं मिल्क इज़ इट्स सेल्फ बैलेंस डेट यू कैन से फुल फूड बोल सकते हैं उसे वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड और हमें एनर्जी मिलती है खाने से फूड से डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ फूड तो अलग अलग जगह होती है उसके अलग अलग वराइटीज़ होती है खाने की जैसे कि हमारा गुजरात है उसके अंदर हम मीठी चीज़ मतलब कि खाते हैं जैसे कि सब्जी रोटी दाल भात हो गए फिर मिठाई हो गई मोहन थाल हो गए फिर हांडवा है जलेबी फाफड़ा है पर फिर थेपला है खमन है ढोकला है वो सब खाते हैं फिर पंजाब साइड में सब पनीर वाली चीज़ें मिलती है पनीर टिक्का पनीर मखनी बोलते हैं फिर दाल मखनी बोलते हैं मटर पनीर बोलते हैं फिर बोलते हैं सरसों दी सरसों दा साग मक्के दी रोटी तो उस तरीके से फिर सदर्न साइड में जाते हैं हम साउथ साइड के अंदर तो क्या मिलता है हमें ज़्यादा खाने के लिए चावल होते हैं फिर इडली वड़ा सांभर डोसा और वो सब खाते हैं हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं मतलब कि अगर बोले वेस्ट बंगाल और वो सब साइड में वेस्ट बंगाल एक्चुअली है ईस्ट में पर उसका नाम वेस्ट बंगाल है क्योंकि बंगाल का वेस्ट पोर्सन है पर टोटल बंगाल था उसका जो ईस्ट पोर्शन था वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पोर्शन था वो हमारे पास रह गया जिसे हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं तो वेस्ट बंगाल और साइड ईस्टर्न साइड्स में जाते हैं तो क्या मिलता है ज़्यादा हमें खाने को मच्छी है फिर नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो होती है वो सारी खाने मिलती है तो हर एक जगह की अलग अलग अपनी वेराइटीज़ होती है वी प्रिपेयर फूड इधर बाय बॉयलिंग तो हम खाना किस तरीके से बनाते हैं बॉयलिंग मतलब कि उबालना रोस्टिंग मतलब कि सेकना फ्राइंग मतलब कि तलना जब पराठे तल दें वैसे और डीप फ्राइंग मतलब कि ज़्यादा मतलब कि पूरा तेल से बढ़ा हुआ कढ़ाई होती है उसके अंदर हम पूरी तलते हैं ओके पराठा और पूरी फ्राई मतलब पराठा जिस तरीके से बना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तेल डाल के और डीप फ्राई मतलब कि पूरी और वो सब बनाते हैं उस तरीके से ओके मैनी फूड आइटम्स कैन बी इटर्न इन रॉ फॉर्म तो कुछ फूड फूड आइटम्स है जिसे हम कच्चा ही खाते हैं फॉर एग्जाम्पल 
एप्पल हो गया ओके okay, बनाना हो गया फ्रूट्स हो गए सम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स जैसे कि टमेटो हो गए हम कच्चा खा सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको पका के ही खाए देर आर वराइटीज इन आर फूड तो हमारे खाने में बहुत ज्यादा वराइटीज है गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी तो अच्छा खाना और पोषक तत्व से भरा हुआ खाना मतलब न्यूट्रिशियस जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हो ऐसा खाना हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है अगर समझो कि हमें खाना खा रहा हो बराबर हर बार जंक फूड ही खा रहा हो मतलब कि लेस खा रहा हो बालाजी वेफर्स खा रहा हो सम्राट के वो सिंग भजिए खा रहा हो और वो सभी खा रहा हो मतलब कि उस काचर कुचर सारी के सारी मिला के खा रहा हो तो फिर मेरी ग्रोथ कैसे होगी क्योंकि मैं जो खा रहा हूँ उसको जो मुझे जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उतनी कैलोरी मिलती नहीं है ऑयल वाला खाना होता है जिससे क्या होता है मेरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जिसके कारण मैं बीमार या बहुत बीमार भी हो सकता हूँ तो मुझे गुड क्वालिटी फूड चाहिए खाने के लिए मेरी बात नहीं है आपकी बात है तो आपको भी गुड क्वालिटी फूड चाहिए खाने के लिए क्योंकि अभी आपकी बॉडी इनिशियल स्टेज में है ग्रोथ के अगर समझो कि ग्रोथ के इनिशियल स्टेज में ही इंसान को प्रॉपर खाना ना मिले तो क्या होगा फिर इंसान पूरी जिंदगी के लिए ठीक से नहीं बढ़ेगा सिंपल चीज़ है कि जब इंसान बढ़ रहा होता है तब उसे वेल न्यूट्रिशियस फूड चाहिए फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी अच्छी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी के लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन तो किचन के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस स्पाइसेस क्या होता है मसाले जो है मिर्ची फिर कॉरी एंडर यू कैन से कैरम सीज सॉल्ट एंड ऑल इन अ किचन तो क्या क्या किचन में यूज होता है उसके बारे में हमें नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे एक आंटी जी बैठे हुए हैं ये स्पेटूला है ये कुकर है ये पॉट है ये पतेले है ओके फिर ये भी सारी चीज़ें जो किचन की है बॉक्सेस पड़े हुए हैं इसके अंदर सॉल्ट है इसके अंदर टर्मरिक है इसके अंदर क्या है दिख नहीं रहा है इसके अंदर शुगर है इसके अंदर हल्दी है शायद तक और इसके अंदर क्या है कुछ पतली खा नहीं है ओके तो साइंस ऑफ किचन के अंदर ये आंटी बैठे है रोटियाँ बना रहे हैं और कुकर के अंदर कुछ खाना बना रहे शायद तक हो सकता है खिचड़ी बना रहे हो ओके सो वट इज सीन इन पिक्चर तो पिक्चर में क्या दिख रहा है तो अ लेडी इज कुकिंग सम फूड और यू कैन से लेडी इज मेकिंग रोटी चपाटी ओके विच स्पाइसिस आर सीन इन किचन द स्पाइसिस कौन कौन से दिख रहे हैं किचन के अंदर द सॉल्ट टर्मरिक चिली है या हल्दी है ओके लुक इन योर टेक्सट बुक यू माइट सी इज समथिंग लाइक हल्दी आई थिंक ओके हल्दी और चिली एंड शुगर ये सारे स्पीसीज दिख रहे हैं वट इज बींग कुकड इन अ प्रेशर कुकर तो प्रेशर कुकर में क्या बन रहा है क्या बन सकता है तो प्रेशर कुकर में क्या बन सकता है सब्जी भी बन सकती है खिचड़ी भी बन सकती है चावल भी बन सकते हैं दाल भी बन सकती है तो जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर के अंदर बन सकती है सो नाउ सी वट इज़ बींग कुकड इन कुकर तो कुकर के अंदर कुछ भी बन सकता बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ओके स्पेशल कुकर हो तो इडली भी बन सकती है ओके सो आप सोचिए कि क्या बन सकता है नाउ लेट एस सी अ टेबल गिवन बिलो तो गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ फूड आइटम टेकन बाय भावना एंड दीपा भावना और दीपा कुछ खाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है तो मॉर्निंग में रोटलो साग खाते हैं वट डिड यू ईट मॉर्निंग इवनिंग डीप फ्राइड बॉइल्ड फूड रोस्टेड फूड और फ्राइड फूड ओके तो मंडे को मॉर्निंग के अंदर भावना और दीपा जो है वो रोटलो साग खाते हैं और इवनिंग के अंदर चपाटी साग खाते हैं ट्यूजडे को डाल ढोकले खाते हैं और खिचड़ी कड़ी खाते हैं और वेनसडे को पूरी शाक खाते हैं और शाम को ढोकले खाते हैं तो चलो रोटलो शाक है वो कैसा खाना है तो शाक जो सब्जी होती है वो तो बॉइल्ड से बनती है और रोटलो है वो कैसे बनता है रोस्टिंग चपाटी रोस्टिंग और शाक बॉइल्ड डाल ढोकली बॉइल्ड खिचड़ी कड़ी बॉइल्ड पूरी शाक तो पूरी है वो एक्चुअली डीप फ्राइड होती है पूरी शाक है इसीलिए डीप फ्राइड होती है यहाँ पे बॉइलिंग ही टिक किया हुआ है शाक है वो बॉइलिंग से बनता है ढोकला बॉइलिंग से बनता है और पूरी जो है ना वो डीप फ्राइंग से बनती है ओके 
नाउ डे अभी अपने बारे में लिखो कि आप मंडे को क्या खाते हो वेनसडे को ऐसा पूरे वीक का बनाओ ओके okay? आपको बनाना है चार्ट और मुझे व्हाट्सएप करना है ओके okay? आप ऐसा अपना भी बनाओ एक सेवन डेज का कि आप सेवन डेज में क्या क्या खाते हो मॉर्निंग में क्या खाते हो इवनिंग में क्या खाते हो और आफ्टरनून में क्या खाते हो तीनों तीन बनाओ ऐसे टेबल ओके मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग मॉर्निंग नून एंड इवनिंग नाउ फिर लिखो वेनस मंडे ट्यूजडे वेनसडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे सारेडे इसके नाम फिर मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट करते हो नून में क्या खाते हो दोपहर में और इवनिंग में क्या खाते हो फिर वो चीज डीप फ्राइड है बॉइल्ड है रोस्ट है या फ्राइड है किस तरीके से बनती है वो लिखो ओके नाउ वो तो हो गया चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है देर इज अ बॉय हिज नेम इज महेश तो एक लड़का है जिसका नाम महेश है एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड तो हर बार उसे मसालेदार खाने की आदत है जैसे होते हैं वो लड़के बोलती है ना वैसे एक्चुअली सिर्फ लड़कियाँ नहीं बोलती बहुत लड़के भी बोलते हैं कि भैया जी पानी पूरी जरा तेज बनाओ तीखी बनाओ पानी पूरी तेज खानी है तो एक्चुअली उनके टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं कि नहीं उन्हें स्पाइसी फूड पसंद है उसे तीखा खाना पसंद है तो फिर वो पानी पूरी है फिर ऐसी चीज़ें जो होती है ना जो बाहर मिलती है वो ज़्यादा खाते हैं उसी तरीके से महेश जो है उसको भी स्पाइसी फूड तीखा खाना पसंद है मसालेदार बोलते हैं वैसा आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन इज स्टमक तो ऐसा ही खाना तीखा तीखा खाना खाने के बाद उसे उसके पेट में प्रॉब्लम्स होने लगी वन डे महेश वॉज इन स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग ही स्टमक स्टार्टेड पेनिंग तो जब वो स्कूल के अंदर था एक दिन के एक दिन में तब उसे अचानक सारे सारे स्टूडेंट खेल रहे थे तब उसे अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया His pain increased gradually. तो उसका पेन था वो धीरे 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 बढ़ने लगा He was taken to the hospital. और उसे जैसे हमको पता है कि भाई जैसे कोई भी इंसान को दर्द होता है तो हम क्या करते हैं उसे दवाई देते हैं या तो फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं ओके उसे कैरम सीड्स खिलाते हैं थोड़े अजवाइन खिलाते हैं ना ओके उस तरीके से नाउ आंसर वाई वॉज महेश स्टमक पेनिंग तो एज महेश हैज हैबिट ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड ही माइट हैव एसिडिटी उसे एसिडिटी हो सकती है या उसे स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए उसका स्टमक पेन कर रहा है वट वुड द डॉक्टर हैव से टू महेश तो महेश ने डॉक्टर सॉरी डॉक्टर ने महेश को क्या बोला होगा तो डॉक्टर माइट हैव से टू द महेश टू लोअर डाउन ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड और टू अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड एज मच एज पॉसिबल तो स्पाइसी फूड खाना बंद कर दे या बहुत कम कर दे ये बोला होगा वॉट विल महेश डू नाउ महेश अब क्या करेगा तो महेश अब क्या करेगा आराम करेगा और स्पाइसी फूड नहीं खाएगा ओके तो महेश विल डू द रेस्ट महेश विल रेस्ट नाउ एंड अवॉइड ईटिंग एंड ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग ईटिंग स्पाइसी फूड नाउ यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी है कि देर इज़ ए गर्ल नेम्ड वर्षा वर्षा नाम की एक लड़की है ऐसी स्टडीज इन स्टैंडर्ड फाइव तो आपके जैसे वो भी फाइव स्टैंडर्ड में पढ़ती है सी लव ईटिंग आउटसाइड फूड उसे बाहर का खाना पसंद है जैसे कि पफ है ताबेली है बर्गर है फिर वड़ा पाव है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है वैसे लुकिंग में भी अच्छी लगती है दिखने में इट लुक्स मच एट्रैक्टिव यू नो एंड दे आर ऑल्सो डेलीशियस तो डेलीशियस भी होती है स्वाद होते हैं ना दे लुक वेरी यमी एंड दे आर वेरी यमी इंडी सो अभी आपने पढ़ा होगा शायद तक पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा कि जो भी चाइनीज आइटम्स बाहर मिलती है उसके अंदर एक चीज डालते हैं जिसका नाम है अजीनो मोटो ओके क्या नाम है ओके जिसका नाम है अजीनो मोटो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए जे आई एन ओ एम ओ टी ओ ये चीज ओके कभी इफ टाइम मिले तो देख लेना ये कभी नेट पे कि ये चीज क्या है और कितनी खतरनाक है वो क्या करती है जीरो मोटा बताया कि वो अपना टेस्ट बर्ड्स है वो डेवलप करते हैं मतलब कि उसके अंदर ऐसे जूसेस सिक्रेट करते हैं कि हमें अच्छा ही लगे खाना जो भी बनाते हैं वो अच्छा लगे और टेस्टी लगे ओके तो हमें टेस्टी लगता है बट ये केमिकल्स होता है धीरे धीरे हमारी भूख जो एबिलिटी ऑफ ईटिंग होती है उसे कम कर देता है और अभी आप जो भी चाइनीज लारी पे अगर खाना खाने जाए तो उसे बोलना कि आप इसके अंदर क्या डालते हो चावल जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बोलेंगे अच्छी नोटो डालते हैं अजीनो मोटो ओके तो वो चीज़ होते ये काम करती है 
तो एवरी डे शी इट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स तो हर रोज वो अनकवर्ड और स्टेल फूड वेंडर्स जो आते हैं ना वो जो वेंडर्स आते हैं वो लारीज लेके और वो सब उनके पास से वो अनकवर्ड और स्टेल मतलब सड़ा हुआ खाना मतलब सड़ा हुआ तो नहीं बोलते दिखता नहीं है सड़ा हुआ पर वो एक्चुअली सड़ा हुआ ही हुए थे बिगड़ा हुआ ही होता है तो वैसा खाना खाती है वर्षा डज दिस डेली तो वर्षा हर रोज ये करती है वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम तो वर्षा को घर पर खाना पसंद है नहीं एवरी डे वर्षा गोज टू हॉस्ट होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर तो हर रोज वो होटल में जाती है रेस्टोरेंट्स में जाती है खाने के लिए और वेंडर्स मतलब कि ये जो बेचने वाले हॉकर्स और वो सब होते हैं उसके पास जाती है खाना खाने के लिए सी इट्स वॉट एवर शी लाइक्स तो मुझे जो पसंद होता है वो बिंदास खाती है देखती नहीं है कि बैलेंस डाइट है कि नहीं है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए ओके सी डजेंट इंक्वायर अबाउट द फूड शी इट्स ओके एक्चुअली वी हैव टू इंक्वायर अबाउट द फूड वी इट तो हम खाना खा रहे हैं वो किस तरीके से खा रहे हैं कौन सा खाना खा रहे हैं और उससे हमें क्या मिलता है उसके बारे में कम से कम हमारे पास इंक्वायरी तो होनी चाहिए वट डिफरेंट फूड आइटम सी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम वेंडर्स तो क्या क्या खा सकती है वो तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा कि क्या क्या बाहर से खाती होगी पानी पूरी है दाबेली वड़ा पाव पाव और वो सब जो भी आपको पसंद हो सारा लिप तो यहाँ पे आप भी खाते हो गए ओके नाउ वाइट इज वर्षा इट स्टेल एंड आउटसाइड फूड बिकॉज शी डैम लाइक इट उसे पसंद है इसीलिए वो खाती है ओके और यहाँ पे जैसे लिखा है कि वर्षा डजेंट लाइक होम मेड फूड सो शी लाइक्स फूड मेड अप बाय वेंडर शो सी इट्स आउटसाइड फूड कॉज इट लुक्स एंड इट इज यमी ओके अच्छा दिखता है और अच्छा स्वाद भी आता है इसलिए वो खाती है वट वुड हैव एपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड तो पेट दर्द हुआ होगा एंड शी हैड बिकम इल ओके शी मस्ट सी माइट हैव बिकम वीक एंड शी माइट हैव बिकम इल ओके तो वीक भी हो सकती है या इल भी हो सकती है उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा भी ओके फूड पॉइजनिंग की वजह से कोई भी हो सकता है स्टेल फूड खा रही है ओके ना वट वुड हैव हैपन टू वर्षा वी हैव लर्न दैट वाई दिस हैपन तो वर्षा को क्या हुआ होगा हमें पता है कि ये क्यों हुआ होगा स्टेल फ्राइड एंड स्पाइसी फूल इन हार्मफुल फॉर आर बॉडी स्टेल मतलब कि बिगड़ा हुआ फ्राइड मतलब कि तला हुआ और स्पाइसी मतलब कि मसालेदार तो ज़्यादा एक मात्रा के अंदर चलता है स्टेल तो कोई मात्रा में नहीं चलता है बट फ्राइड एंड स्पाइसी फूड एक लेवल अप के लिए चलता है फिर ज़्यादा हो तो हार्मफुल होता है अपनी बॉडी के लिए वी मे हैव टू फेस अ माइनर एंड मेजर डिसीजे तो छोटे डिसीज या बड़े डिसीज को फेस करना पड़ता पड़ सकता है हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थी फूड हमारी हेल्थ है वो हेल्थी फूड और हेल्थी लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड है तो हमें एक्सरसाइज और फूड पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए यू इट वराइटीज ऑफ फूड आप बहुत अलग अलग टाइप के खाना खाते हो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड तो बहुत सारे मेथड्स है खाना बनाने के लिए कभी मम्मी को पूछना है कि मम्मी कौन कौन से तरीके से खाना बनाती है तल के सेक के और फिर और बॉइल करके उबाल के अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं तो उनको पूछो किस किस तरीके से खाना बनाते हैं लेट एस कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे गिवन ईयर द नेम्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स से हाउ दे आर कुक यू कैन ऑल्सो कीप टेक हेल्प ऑफ योर मदर तो अभी यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हुए हैं तो आपको टिक करना है कि वो कैसे बनते हैं यहाँ पे छः सात अपने भी ऐड कर दो एक चार्ट बनाओ ये भी ऐसा हो तो कि कौन कौन सा खाना किस तरीके से बनता है खिचड़ी है वो बॉइलिंग से बनता है रोटलो या रोटली रोस्टिंग से बनता है पूरी डीप फ्राइंग से बनती है फिर पकौड़े यहाँ पे लिखो पकौड़े पकौड़े डीप फ्राइंग से बनते हैं फिर सब्जी साग बनाते हैं साग पूरी साग तो साग कैसे बनता है बॉइलिंग से बनता है उस तरीके से आप लिखो यहाँ से यहाँ पे दूसरे भी टोटल दस लिखने हैं आपको अपने जो ई वी एस की नोटबुक है ना एनवायरमेंटल स्टडीज़ की नोटबुक उसके अंदर ऐसा टेबल बनाना है एक पहले एक टेबल बताया वो बनाना है और एक ये टेबल बनाना है जिसके अंदर कम से कम इसके अलावा दस आइटम दूसरी लिखी हुई होनी चाहिए ओके या सपोज टू राइट इट डाउन ओके और ये सोलर कुकर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे तो तब तक के लिए बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ ओके कंप्लीट योर वर्क इन टाइम बाय टेक केयर